তোমরা সবাই শোনো টাকার কোন চিন্তা নাই এই যে সারা রাত নাচ গান হইব
আজকে আমার এত সুখ ভরে গেল উজালা করি লবণ সারা গ্রামের মুখ রে সারা গ্রামের মুখ আজকে আমার এত সুখ ভরে গেল উজালা করি লবণ সারা গ্রামের মুখ রে সারা গ্রামের মুখ আনন্দের সীমানায় আমি গ্রামের দুলা ভাই বাজি মাত করলো আহা আমার শালিতে এমনি দেখো আমার ছোট বোন রে ও কাকুরে এমনি দেখো আমার ছোট বোন রে नाची गए बड़ हबि रे तु तो रे তেমনি দেখো আমার ছোট বোন রে ও দাদি রে তেমনি দেখো আমার ছোট বোন রে কোটি কোটি তারার মাঝে একটা যেমন চাঁদ রে কোটি কোটি তারার মাঝে একটা যেমন চাঁদ রে তেমনি দেখো আমার ছোট বোন রে চাচা রে তেমনি দেখো আমার ছোট বোন রে কোটি কোটি তারার মাঝে একটা যেমন চাঁদ রে কোটি কোটি তারার মাঝে একটা যেমন চাঁদ রে আমার কথাটা হলো কুসুম খুব ভালা ছাত্রী গ্রামের কলেজে লেখাপড়া করলে কিছু হইব না তাই কইতেছি আমার লগে শহরে নিয়ে চলো বড় কলেজে ভর্তি হইলে বড় কিছু যেমন জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার আর কত কিছু জীবনে বড় হইতে হইলে বড় স্বপ্ন দেখতে হয় স্বপ্ন দেখি তো আমার ইচ্ছা করে দিলাম ভাই কিন্তু কি করে দেব ঘরে করে টেহা পয়সা নাই বলছি শহরে বড় কলেজে ভর্তি হইলে নাকি অনেক টেহা পয়সা লাগে টাকা পয়সার কথা তোমার চিন্তা করতে হইব না এটা আমার ব্যাপার কুসুম রে ভর্তি করার লেগে যা যা প্রয়োজন আমি ব্যবস্থা করি যদি এইটুকু উপকার করতে না পারি চাইলে আমি কিসুম গ্রামীণ দুলা পারি কিন্তু আহা কোনো কিন্তু না আমার উপর ভরসা রাখো সব ঠিক হইয়া যাইব কুসুম এবার ডাকা যাওয়ানোর জন্য তৈরি হুজলা আলী আজ বিকালে কিন্তু রওনা দিন আলী হুন ভাই হুন তুই একটু ওইখানটায় ব বড় কলেজ ভর্তি হইতে হইলে এইখানে আগে ইন্টারভিউ দিতে হয় ভাই ও একে যাইব ভয় পাইব না তুই কোনো চিন্তা করবি না আমি আসি না আমারে বিশ্বাস করছ না তাইলে দুলা ভাই হুন্সি ইন্টারভিউ দিনের বেলায় হয় এটা আবার কেমন কলে যে রাইতে বেলায় ইন্টারভিউ হয় আলি তুই আমার এত প্রশ্ন কি না মাথাটা খারাপ করিস না তোর দোহাই লাগে আমার চাইতেতে তুই ব সোলা ভাই ও ও কিন্তু ভয় পাইবো আর কোনো চিন্তা করবি না নিচে আমি উপরে আলা না এই যা চল চল যা কি আল্লাহ আমি আছি আমি আছি চল শুন এদিকে সাবধানে যা সাবধানে মাইন নাই আমি আছি চিন্তা করবি না কি আল্লাহ এত কথা বলার দরকার নেই আমি দেখবো বলছি দেখবো আসসালামুকুম স্যার এই যে আমি যা যাইতেছে স্যার এই সাবধান দাও আসো 
আমার এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন গ্রামে বিয়া করছে সেই সম্পর্কে গ্রামের দুলা ভাই খুব ভালো মানুষ খুব ভালো মানুষ ঠিক আছে কিন্তু লগে যে মাইয়া দা হেই দেখে দা আমার ছোট বইন ভর্তি <laughs> আরে পাধা নিশা কইরা দে
কাম করি মশার কামড় খাইতে হইব কি করছে
से हराओ बताशे मिलाओ तुझे देवो अमी आए तो मके सारा जीवन काटाते जन्मदिनप 
दाल बनिए तुम छवि सह संबी पत्रिकाय पड़े गा शिवरी उठल भाई तर बन के दिए देह व्यवसा कर पत्रिकार पताए तुम छवि अनेक बार देख लिविकर सुद्ध कर लार विवेक आदालते तुम्हें निष्पाप निर्दोष निष्क्रोष हिसाब से देखते पे तुम्हें छड़ानों जो ओके सहेब के नियोग कर सत्य अपनी महान आईन आदालत समाज संसार जाने पासंद हल मानस रूपी कि पशु पशु गो तुम बन के जेमन छिन्नी ग मृत्यु 
ওদের খুঁজছি এখন থেকে তুমি আর আমি দুজন মিলে ওই সব নর পশুদের খুঁজে নিশ্চিন্ন করে দেব ঠিকই কইছেন কান টানলে মাথা আইবো পতিতালয়ে টেন্ডার আমাদের চাই এর জন্য আপনাকে যত টাকা দিতে হয় আমরা দেব কিন্তু কুদ্দুস শিকদারকে আমরা ঠেকাতে চাই আর এই শর্তটা পাকা করার জন্যই আমরা এই গোপন বৈঠকে বসেছি বলুন কুদ্দুস শিকদারকে টেন্ডারটা না দেওয়ার জন্য আপনি কত টাকা চান আমরা তত টাকাই দেব এই যে গোপন বৈঠক পতিতালয় আমার ছিল আমারই থাকবো আপনি থাকবে তাই হইব যাইতেও কাটি যাইতেও কাটি আমার দুই দিকেই থাক নাম আমার শেখদার খারাপ প্লিজ স্যার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন একসাথে এতগুলো খুনের ঘটনাকে আপনি কোন চোখে দেখছেন এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না তবে আমাদের ধারণা এখন সংগঠিত হয়েছে গোপন কোন সিন্ডিকেট মিটিং করার সময় এখন সেই খুনের কারণটাই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আপনি কি মনে করছেন এই খুনের কারণ সহ খুনিকে খুঁজে বের করা সম্ভব অবশ্যই খুনের রহস্য আর খুনিকে খুঁজে বের করা সম্ভব কারণ পুলিশ পারে না এমন শব্দ তাদের জানা নেই দর্শক এই মাত্র এসপি আমাদের চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে আসার বাণী শোনালেন সদ্য ঘটে যা একসাথে এতগুলো খুনের রহস্য উদ্ঘাটন হবে একই সাথে খুনি আবিষ্কার হবে আমরা আশা করব
কি খুন তুমি মা একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মিলে একটা আমাকে খুন করেছে বলিস কি সত্যি বলছি মা এতদিন জানতাম সন্ত্রাসী হয় ছেলেরা আজ দেখলাম মেয়েরাও হয় আমি ওদের চেহারা ভালো করে দেখেছি তাই ওদের ছবি একে পুলিশকে দেব এখানে কেন এসেছ মেরে ফেলার ভয় দেখাতে লাভ নেই আমি নিজের চোখে দেখেছি আমি পুলিশকে দেব আমরা তো তোমার সামনেই আছি ভালো করে দেখে ছবিটা এঁকে ফেলো তারপর শুধু পুলিশকে কেন রাতের ঢাকার রাস্তাটা ভালো না ক্ষুধার্থ কুকুর তোমার মতো মেয়েদের কামড়ে দেবার জন্য ঘুরে বেড়ায় যাকে খুন নেবে তোমরা খুনি আমার চোখে এটাই তোমাদের পরিচয় আর কিছু বলতে চাও ওর হয়তো নাই কিন্তু আমার আছে সমাজ সম্পর্কে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই অভিজ্ঞতা নাই সমাজের শত্রুদের চেনার জানার অভিজ্ঞতা আছে কেবলই ছবি আঁকার তাই তুমি আমাগো ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত ভুলিস আমাগো ছবি আঁকবার যাই তোমার যে রং তুলি খরচ হইব একদিন যা ছবি আঁকার লিগে আমাগো চেয়ে বেশি প্রয়োজন মনে করবা সেদিন হয়তো রং তুলি থাকব না তাই কইতাছি রং তুলিটা সঠিক ছবি আঁকার লিগে রাখে দাও চলো কাজল আমার কি মনে হলো জানিস ওরা কোনো কঠিন বাস্তবতার শিকার যার জন্য ওরা আজ এই পথে স্যার আমি স্পটে আছি লাশ এখানে আছে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার छोट भाई रास्ता क्या खुनी की तुम बाजते दिओ ना खुनी धरा पड़े चलें কামরুল লাস্টটা পোস্টমর্টেম এর ব্যবস্থা হবে ওকে স্যার তোমরা একটু ধরো বাবা তুমি তো সবই শুনতে পাও শোনো 
আমি কিরণের একজন খুনিকে শেষ করে দিয়েছি একজন খুনিকে শেষ করে দিয়েছি বাকিগুলোকেও খুঁজে বের করে এক এক করে শেষ করে দেব তোমার তো আমি বহুবার কইছি অনেক দিন আগে এবারে সাইজা চলে গেছে ও খুব খারাপ মানুষ ছিল গ্যারাম থেকে মাইয়া গনিয়া আইসা খারাপ জায়গায় বেঁচে দিত তাই কই কি কোন পাড়ায় টাড়ায় গিয়া আবার খোঁজ করো ভাগ্য ভালো হইলে পাইতে পারো খালা অনেক জায়গায় খুঁজছি কিন্তু পাই নাই বাকি গুলো খোঁজো বাইচ্চা থাকলে একদিন না একদিন দেখা পাই দেয় শোনো আমাকে একটু পানি খাওয়া বেড়ে দে ওর একটু পানি দে বেশের হাতে পানি খেতে খেলে হলো বুঝি বেশের হতো মানুষ আমাকে স্পর্শ করলে আমার মতো তুমি অপবিত্র হয়ে যাবে আমি ম্যাট্রিকে বড় পাশ করেছিলাম তুমি আমি দুজনেই বড় কলেজে ভর্তি হবো স্বপ্ন দেখেছিলাম
Kuşum. Kuşum. Bana bak.
मेटा के हाथों तो ढूंढ के लाओ। ना शांति पाई लम्ना आपा आपने बहुत सारे कैसे जान उन्हें कैसे के लिए एक तरफ उस तक कोड़े दिवे क्यों बोल चुना अपनी ऐसे तो कोई मीठा बोल चुना सर आमर मीठे के जाए नोष्ट कर लो आपने पुलिस तादर कथा बोतो आमर मीठे के थाने आज के लेके चे ताई तो अभी आपने कैसे छुट्टी शिल ची हम्म अभी एक खुले बैठ चुके देखी शत्रु रक्त हाथ लाल 
তোমাকে যেমন দেহ ব্যবসা নিশ্চিত রাতের বাসিন্দা বানানো হয়েছে ঠিক তেমনি আমাকেও আমার বোনের দেহ ব্যবসার দালাল সাজিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল তোমাকে যেমন তোমার মার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করেছে ঠিক তেমনি একইভাবে কাজলের বোনকেও তার বাবার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে মানুষ তখনই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যখন নিজেকে বিদ্রোহী সাধনা ছাড়া প্রতিশোধ দেবার আর কোনো রাস্তা থাকে না আমার জন্য কাজলের জন্য নিজের হাতে প্রতিশোধের অস্ত্র তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল না সেই দিনে তুমি আজকে তুমি একটা তাই সেদিনে না বলা কথাগুলো তোমাকে বলার জন্য জামিনে মুক্ত করে এখানে নিয়ে এসেছি এরপরও যদি মনে করো তোমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা একটা অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে আমাদের শেষ কথাটা শোনার আগে তুমি যাও তোমার কোনো বিশ্বস্ত আপনজনের কাছে নিজের চোখে দেখে এসো তোমাকে কিভাবে গ্রহণ করতে চাই কান পেতে শুনে এসো কোন ভাষায় কথা বলে তোমাকে ফিরিয়ে দেয় আমি রানার সঙ্গে দেখা করব রানা বাড়িতে আসেনি যদি আসতো তবু তোমার মতো একটা বাজে মেয়ের সাথে দেখা করতে দিতাম না আন্টি খবরদার তোমার মুখে সব ডাক শুনতে চাই না তুমি এত বেশি বাজে মেয়ে আমরা ভাবতে পারিনি হোটেলে হোটেলে দেহ ব্যবসা করি আজ আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে আমি তোমাকে আমার ঘরের বউ করার জন্য একদিন তোমার হাতে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম আন্টি আপনি শুধু আপনার কথাই বলছেন আমাকে বলার একটু সুযোগ দিন ধৈর্য সময় কোনোটাই আমার নেই তোমার মাকে গিয়ে বলো তোমার মা শুনবে কারণ তোমার দেহ ব্যবসার টাকা দিয়ে তোমার মা সংসার চালায় আন্টি তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার সামনে চিৎকার করো এই মেয়ে এই তুমি যদি খারাপ না হতে পুলিশ তোমাকে এমনি এমনি গ্রেফতার করলো তোমার ছবি পত্রিকায় এমনি এমনি ছাপা হলো যাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলো দেখি কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করে কিনা আর কোনো দিন রান্নার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না যাও তোমার হাতে থাকলে আমার বংশ মর্যাদাকে ছোট করা হবে এবার যাও आईने मानुष देखी देखे दलाल दलाल तुम्हें जो दिए दाओ आंटी कि সবকিছু জানার জন্য এখানে ছুটে এসেছি আর সব পুলিশ দাবি করতে জানে না মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা মিথ্যা নয় আন্টি ডিপার্টমেন্টের সব পুলিশই খারাপ নয় আর সেই জন্যই আমার সবকিছু জানা প্রয়োজন কেন বুঝতে পারছেন না সবকিছু জানার জন্যই ছুটে এসেছি বলুন আমাকে সব খুলে বলুন শুনতে চাও তাহলে শোনো ওয়েলকাম রানা তোমার মতো একজন সাহসী অফিসার যে কিনা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মূর্তি পাচারকারী সদস্যদের একটি শক্তিশালী গ্রুপকে একক কৃতিত্বে গ্রেপ্তার করেছে সেই তুমি যদি তামান্না খন্দকারের মামলাটা নিতে চাও সেটা হবে এখানকার প্রশাসনের জন্য গর্বের ব্যাপার আমি চাই তুমি এই কাজে সফল হও থ্যাংক ইউ স্যার আমি যা বলেছি বিশ্বাস হয়নি আর বিশ্বাস না হলে আদালতে যাও মামলা করো মামলা আদালত ওটা তো সময়ের ব্যাপার যা আমি এখন করতে পারবো তা আমি পরে করব কেন সরকার পোশাক কেন দিয়েছে জানিস জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আর টকে দায়িত্ব নিয়ে এই পোশাকের অবমান না করিস এই পোশাক কি মনে করিস কি মনে করিস খুব সস্তা কোন অভি অফিসারের কাছে এই পোশাকের মূল্য হয়তো তিনশো পাঁচশো টাকা কিন্তু আমার কাছে আমার কাছে এই পোশাকের মূল্য আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি দামে এ অসহায় মহিলা তার মেরিত দক্ষার জন্য পাগলের মতো ছুটে এসে জোট আছে আর বসে বসে তামাশা দেখছিলি আর তো অসত অফিসারদের জন্য দেশের মানুষ আজ পুলিশকে ঘৃণা করে জনগণের একমাত্র আশ্রয় চলছে থানা 
মানুষ মানুষ এখানে আসতে ভয় পায় কেন জানিস দশত অফিসারদের জন্য বল আমার নাম তার কত নিষ্পাপ মেয়েকে বিশ্বাস সারি থেকে যে অসতি বানিয়েছিস বল এবার আমি যদি ইচ্ছে করি এই মুহূর্তে পোশাক খুলে নিয়ে তো অসততার পুরস্কার দিতে পারি কিন্তু দেব না এই জন্য দেব না সাত দিনের মধ্যে সমস্ত ক্রিমিনালদের ফাইল আমাকে বুঝিয়ে দিবি কারণ আমি তৈরি করব ওদের মরণ ফাইল ইভেন বাড়িট অনলি সেভেন ডেজ आत्महत्या दाग मुझे फिलते चाहिए अभिशप्त रे भूले जो चाहिए कलंक और अभिशप्त रे भूलार मन करो आत्महत्या तुम्हारे एकम्र पथ আমি বলবো ভুল মানুষের জীবন যেখানে কখনো কখনো থমকে যায় মানুষ আবার সেখান থেকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে এর জন্য দরকার হয় একজন সহযোদ্ধা একজন বন্ধুর আমি সেই দায়িত্বটা পালন করতে চাই তোমার জীবনে সেই রাতের ঘটনা আমার অজানা নয় তাই আমি বলছি তোমার এই অভিমান তো আমার মতো পুলিশের উপর সমাজের উপর যারা তোমাকে কলঙ্কিত করেছে তাদের উপর যদি তাই হয় তাহলে আমি বলবো পুরো সমাজটা এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি নষ্ট হয়ে যায়নি ডিপার্টমেন্টের সব পুলিশ যারা সমাজটাকে ধ্বংস করছে যাদের কাছে দু চারজন পুলিশ বিক্রি হচ্ছে তাদেরকে আমি শাস্তি দেব তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করো তুমি হেরে যাবে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আমার কাছে তোমাকে ছোটই করবে কিন্তু যারা আমার সর্বনাশ করেছে ওদেরকে শাস্তি দিতে দেবে না তুমি স্বীকার করো আর নাই করো আমি জানি ওদের ক্ষমতার কাছে তুই খুব তুচ্ছ একজন মানুষ তাই তাই মনে হচ্ছে আমাকে আমি খুব তুচ্ছ আমি একটা ক্ষমতাহীন মানুষ ওর নাম মারু ফায়দার ওর বাবা একজন এক্স মন্ত্রী বাবার দাপটে এই সমস্যাকে নষ্ট করার জন্য ড্রাগসের ব্যবসা করেছে ওর ধারণা ছিল যে পুলিশ একদিন কর্তব্য পালন করার জন্য ওর বাবার পেছনে পেছনে ঘুরছে সে পুলিশ কোনোদিনই ওকে গ্রেফতার করতে পারবে না সে পুলিশটা কে ছিল জানো আমি ওকে গ্রেফতার করেছে কে জানো আমি ওর বিরুদ্ধে চার্জশিট লিখবে কে আমি আমার চার্জশিটে ওর কত বছর জেল হবে জানো সর্বনিম্ন দশ বছর বলতে পারো বাবা চেষ্টা করছে না কিন্তু কোনো লাভ নেই কারণ অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন আইনের হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না এ কথাটা আমি তোমার ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেব তোমার কথা শেষ যদি বলি হ্যাঁ তাহলে এবার আমার কথা শোনো যদি কখনো বুঝি তোমার কথাটা আমার জীবনের জন্য সত্যি তাহলে আমি তোমার কাছে ছুটে আসব আমাকে আমার মতো ভাবতে দাও
কাজলের বোনের ছবি তোমার মতো একই ঘটনা শিকার তুমি মরতে চেয়েছিলে আর আমার বোনকে মেরে ফেলা হয়েছে কাজলের বোন মরেছে আমার বোন মরেছে তুমিও মরতে চাও শুধু মরতেই চাও বেঁচে থেকে শত্রুর উপর প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছে করে না তোমার প্রতিশোধ ওই দিন আমাদের ছবি এঁকে পুলিশকে জমা দিতে চাইছিলে আর ছবি আঁকবে না এসব তোমার ছবি আঁকার জন্য রং তুলি ক্যানভাস সব এনে রেখেছি সব ছবি আঁকবে তোমার শত্রু ছবি তোমার শত্রু ছবি হ্যাঁ শত্রু ছবি ছবি আঁকবে তুমি আর শত্রু নিশ্চিন্ন করবো আমি শত্র নতুন শত্র আরে পুরান পাগলে ভাত পায় না নতুন পাগল ধরে পায় না এই ফাইল তৈরি করার জন্য কয়দিন সময় দিয়েছে সময় দিয়েছে মাত্র সাত দিন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত রে কামা এই ঢাকা শহরে আমি যদি মুঠ বন্ধ করি তাহলে মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সেই ঢাকা শহরে ইন্সপেক্টর রানা ফাইল দেখার জন্য নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে এটা কি ঠিক বলেন ভাই যান সাত দিন নয় সাত ঘন্টার মধ্যে আমি ওই ইন্সপেক্টরের জানাতে শরিক হতে চাই তোমরা এখানে থাকো আর চার থেকে করোনা হচ্ছে থাকবে চলে বুঝতে ওকে ওকে
নইলে কিন্তু এই শহর আমি বন্ধ করে দেব গাড়ির চাকা ঘুরবে না দোকান পাট করবে না হরতাল ডেকে দেব হরতাল হরতাল ভালো করে দেখ এ লাশের জন্য হরতাল করবে দেখাচ্ছি এ লাশের জন্য হরতাল হয় কার জন্য জানিস যদি কোন দেশের দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক নেতা খুন হয় ছাত্র নেতা খুন হয় যুব নেতা খুন হয় ও কোনটা ছিল তাই কোনটা ছিল আমার সাথে চল তুই তো বলতে পারলি না আমি দেখাবো ও কি ছিল চল ফাইলগুলো তোর মতো মানুষের কথায় অনেক দিন খোলা হয়নি অনেক ধরো জমা ছিল আমি এই ময়লা ফাইলগুলো পরিষ্কার করে ওপেন করেছি আর মাত্র কয়েকটা দিন ফাইলের নোংরা সমাজের নোংরা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে ওই পুলিশ এতক্ষণ অনেক কথা বলে ফেলেছিস এবার আসল কথা বল খুলে দেখ তুই যার জন্য হরতাল ডাকবি এই ফাইল ওর নামে কয়টা মামলা আছে কয়টা খুন করেছিল কতগুলো মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল শোন ও তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছে আর যারা বেঁচে আছে ওদের জন্য এবার আমি মহাবিপদ সংকেত এসব ফাইলে মামলা তো ওপেন করবই সাথে নতুন করে আরেকটা ফাইল ওপেন করব সেটা হবে তোর মরম ভাই আর আমার টর দেখায় ওই দুইটাকে ইন্সপেক্টর কি জানি রানা এই নামটা বারবার ভুলে গেলে সলব তো তুলা ভাই ছোট লোকের নাম বলে ভুলা যায় রানা ইন্সপেক্টর রানা আমার টর দেখায় ওরে বুঝে দিতে হইব আমি কে কোম্পানির মাছ মিঠা পানি না নোনা পানি বাদল বলেন দুলা ভাই ইন্সপেক্টর রানার ফ্যামিলির ডাটা বাই করে দেখ কে কে আছে মার বইন আছে বই কি করে সাংবাদিকতা করে শালার বউ ওইখানে আমার যে একটা শালি আছে তা আগে কবি না এদিকে আমি শুনেছি আপনাদের প্রতি মাসে একটা মোটা অঙ্কের টাকা সন্ত্রাসীদের চাঁদা হিসেবে দিতে হয় আপনি এসব সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে কিছু বলুন আরে চুপ করে আছেন কেন মুখ খুলবেন না অথচ আপনারাই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করবেন সেসব কি হচ্ছে এ তো হতে পারে না বলুন কারা চাঁদা নিচ্ছে ওরা কারা ওদের গডফাদারে বা কে তোমরা কারা যাদের কথা জিজ্ঞেস করছিলি আমরাই তারা চাঁদার টাকা আমাদেরই
জানো বাপের বাতা হলো সামনে সামনে আঁকবো আমি ওদের ছবি আঁকবো ওদেরকে আমি ছাড়বো না खबर बंधु एक दिन आगे अवश्य मुखे दिखे तक मन मुखे एक लज्जार पर्दा पर्दा सरण बंधुर नाम एक दिन आगे এবার মনে হচ্ছে বন্ধুটা হতে পারে তাই নাম জানি না কি নাম খুব একটা সাদা মাচা নাম রাজু পছন্দ হয় চালিয়ে নেওয়া যাবে
আমার বোনকে আমি কথা দিয়েছিলাম কোন ভাইয়ের বোনকে আমি পেশা হতে দেব না তাই তোর মতো দালালের হাত থেকে এক বোনকে বাঁচাতে আমি এখানে অপেক্ষা করি এই অপেক্ষা করি इन्सपेक्टर राना बोन बदले लाभ न खेलो सब राना ओ लम्पटी तो बोन लज्जा के लिए गे
তোর চলে যাবার কোনো রাস্তা খোলা নেই কোনো রাস্তা খোলা নেই যেতে আমাকে হবে
সবগুলো থানায় নিয়ে চলো এখানে উপস্থিত আছেন অত্র এলাকার নির্বাচিত কমিশনার নারী আন্দোলন কমিটির নেত্রী বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার নেত্রী উপস্থিত এ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আপনারা জানেন কেন আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একজন পুলিশ বলেন সাংবাদিক বলেন মিডিয়া কর্মী বলেন ডাক্তার বলেন একজন ব্যবসায়ী বলেন একজন শ্রমিকদের মানুষই বলেন আমরা কেউ সমাজের বাইরে নই প্রত্যেকের প্রয়োজন প্রত্যেকের তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করে বলছি আজকে যেসব মেয়েরা পরিস্থিতি শিকার হয়ে ঘর হারিয়ে স্বজন হারিয়ে নষ্ট জীবনের পথ বেছে নিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে দেশের প্রতিটি জায়গা থেকে পতিতালয় উচ্ছেদ করি যদিও সরকার অনেক আগেই দেশ থেকে পতিতালয় উচ্ছেদ করেছে তবুও বিভিন্ন প্রভাবশালী লোক প্রশাসনকে আড়াল করে অসামাজিক কাজের সহযোগিতা করে আসছে তাই এই মুহূর্তে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে একই সাথে ওই সব মেয়েদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার জন্য স্বশক্ষেত্র থেকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা যদি এই দায়িত্বটুকু পালন করতে পারি তাহলে আর কোনো নারীকে অন্ধকার জীবন বেছে নিতে হবে না মহামান্য আদালত আমি একবার না শতবার হাজারবার একইভাবে একই ভাষায় চিৎকার করে বলবো আমার মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দোষ আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলার একটি মাত্র কারণ ইন্সপেক্টর রানার দাবি করা পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ না দেওয়া মিথ্যা কথা অবজেকশন মহামান্য আদালত আমি বলবো আসামিকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু মিথ্যা আশ্রয় নিয়ে বানানো গল্প শোনাচ্ছেন যে গল্পের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই সাক্ষীও নেই মহামান্য আদালত আমরা সবাই জানি আদালত এমন একটি জায়গা যেখানে মুখের কথায় কাউকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করা যায় না তাই নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে চাই উপযুক্ত সাক্ষী ও প্রমাণ হ্যাঁ একদম সত্যি কথা এই কথার কোনো বিকল্প নাই আর নাই বলি আমি আমার মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য এমন একজন সাক্ষীকে এই আদালতে হাজির করব যার জবানবন্দিতে প্রমাণিত হবে যে শুধুমাত্র নিজ স্বার্থে ইন্সপেক্টর রানা আমার মক্কেলকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গ্রেপ্তার করেছে ইয়োর অনার এবার আমার সাক্ষীকে আদালতে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি দ্যাটস অল ইয়োর অনার অনুমতি দেয়া হলো দাঁড়ানো মানুষটাকে আপনি চেনেন কেন চিনবো না যে মানুষটা ঘটনার দিন রাত একটা পর্যন্ত আমার সাথে ছিল সেই হবু স্বামীকে না চেনার কোনো কারণ নেই কথা মহামান্য আদালত আসামিকে আমি গ্রেফতার করেছি প্রতিদল হয় থেকে মহামান্য আদালত ইন্সপেক্টর রানা ব্যক্তির সাথে কেবল প্রতিহিংসার কারণে আমার হবু স্বামীকে গ্রেফতার করেছে আর সেই প্রতিহিংসা ভালোবাসা হারানোর প্রতিহিংসা মহামান্য আদালত ইন্সপেক্টর রানাকে একদিন আমি ভালোবাসতাম সেও আমাকে ভালোবাসত ভালোবাসতাম এখনো ভালোবাসি মহামান্য আদালত প্রতিটি নারীর স্বপ্ন থাকে তার স্বামীর কর্মজীবন নিয়ে অহংকার করা কিন্তু আমি যখন জানলাম আমি যাকে ভালোবাসি সেই রানার অসত টাকার প্রতি প্রচন্ড লোভ আর ওই লোভে যে কোনো মানুষকে মিথ্যা অপরাধী পর্যন্ত সাজিয়ে দিতে পারে তখন আমি সম্পর্কটা ত্যাগ করি গালিব ছিল আমার একজন ভালো বন্ধু রানার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে যখন আমি দিশে হারা 
ঠিক তখন আমার জন্য শুধুমাত্র আমার সাথে গালিবের বন্ধুত্বের হাত ভালোবাসার হাতে পরিণত হয় সেই থেকে শত্রুতা একের পর এক শত্রুতা পুনরায় আমার সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য আসামি সাজিয়ে নির্দোষ গালিবকে আজ আদালতের কাঠ গড়া এনে দাঁড় করিয়েছে এই আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যে তাই এই আদালত আসামি গালিবকে বেকসুর খালাস দিচ্ছে একই সাথে ইন্সপেক্টর রানাকে ভবিষ্যতে ব্যক্তি স্বার্থের কারণে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি না করার জন্য সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে বাহ তামার না বাহ তোমার মিথ্যা বলার তুলনা হয় না প্রেমিককে ক্রিমিনাল বানিয়ে কি সুন্দরভাবে ক্রিমিনালকে প্রেমিক সাজিয়ে দিলে আজ আজ আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে এতদিন কি আমি আমার এই তামান্নাকে ভালোবেসেছি আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যাকে আমার ভালোবাসা গোলাপ জল দিয়ে ধুয়ে মুছে আমার করে নিতে চেয়েছিলাম তুমি তোমার সেই তামান্না না সেই তামান্না না সম্পূর্ণভাবে এক অন্য তামান্না কিন্তু কেন কেন এক তামান্না অন্য তামান্না হলো একটা নিষিদ্ধ রাত ওই নিষিদ্ধ রাত আমার জীবনটাকে সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে পবিত্র ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে তুমি কি মনে করো আজ ভরা আদালতে তোমাকে অনেক বেশি ছোট করলাম নতুন কোনো স্বপ্ন দেখা নেবে না যাদের কারণে আমার জীবনে ওই নিষিদ্ধ রাতটা এসেছিল ওই গালিব তাদেরই একজন আমি জানি গালিব যত বড় অপরাধী হোক না কেন আইনের মারপথে গালিব ছাড়া পেয়ে যাবে হয়তো দুই এক মাস জেলে থাকত কিন্তু ওর জন্য গোরস্থানে অন্ধকার জেলখানা তৈরি করা আছে তার মানে সব মানের উত্তর মুখে দেয়া যায় না সময় হলে জানতে পারবে ভাই কুত্তার বাচ্চারা তোরা এতগুলো মানুষ থাকতে কি করে গালিকে হাইজেক করে নিয়ে যায় বাদল জি তোরা ভাই তোর তোরা ভাই বৃষ্টি মারি গাড়ি বের কর আচ্ছা আইনের ভাষায় খুব তো বড় বড় লেকচার বাজি করে ছেলে তোর ঝাড়ে ঝুড়ে এবার শেষ করে দেব আমার ভাই কোথায় আমার ভাইকে ফেরত দে আরে কোনো ভাবা ভাবে নাই ভাইকে গ্রেফতার করেছিলি আর তাকে হাইজে করিয়েছিস চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গালিফকে ফেরত চাই নইলে কিন্তু আগুন জ্বালিয়ে দেব আগুন তাই শেষবারের মতো বলছি গালিফকে খুঁজে বের কর
সেই রাত ভালো করে দেখ মনে পড়েছে মনে পড়েছে বাঁচলো বসছি মনে করে দেখ আমাদের আমারতে তোর মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে কোন কথা শুনতে চাই না যেভাবে হোক এই শহরে অলি গলি তন্ন তন্ন করে আমার ভাই গালিবকে খুঁজে বের কর আমার একটাই কথা আমি গালিবকে চাই ভাই বাইরে গালিবের লাশ পড়ে আছে আমি বলেছিলাম আমার ভাই যদি মরে তাহলে আমি শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেব আমি নিজে আমার ভাইয়ের লাশ দেখে এসেছি শুন ঢাকা শহরে যত দমকল বাহিনী আছে খবর দে আজ থেকে সারা শহরে আগুন চলবে আগুন জালাও পোড়াওয়ার মিছিল তখনই বন্ধ হবে যখন ওদের দাবি অনুসারে খনিকে গ্রেপ্তার করা হবে তার আগে নয় এ কথা তো সত্যি কুদ্দু শিকদারের তিনটা ভাই খুন হয়েছে আমি স্বীকার করছি থানার ফাইলে ওদের নামে অনেক মামলা আছে কুদ্দু শিকদারের ব্যাপারটা আমি দেখব আর তোমাকে শুধুমাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হলো ডিপার্টমেন্টের যে কোনো সহযোগিতা নিয়ে তুমি খুনিকে খুঁজে বের করবে তা না হলে দায়িত্বটা নিজের ইচ্ছাতেই ছেড়ে দেবে ওকে স্যার আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওদেরকে গ্রেফতার করব যে পুলিশের কাছে আমি সাহায্য চেয়ে পাইনি ওই পুলিশের কাছে আমি কোনোদিন মুখ খুলব না একজন অসৎ অফিসারকে দিয়ে গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বিচার করা ঠিক না আপনি কেন বুঝতে পারছেন না তামান্নারা যা করছে এটা অপরাধ ওদেরকে সুস্থ জীবনে ফিরে আনা উচিত প্লিজ আনটি প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন ওদের ঠিকানাটা বলুন মোটেও না ওরা তোমাদের চোখে অপরাধী হলো আমার কাছে ঠিক কাজটি করেছে আপনি যদি এই কথা বলেন তাহলে অপরাধীদের সমর্থন এবং সাহায্য করার জন্য আপনিও কিন্তু সমানভাবে অপরাধী আর তাই খুনি সন্ত্রাসীদের সাহায্য করার অপরাধে আপনাকেও আমি অ্যারেস্ট করতে পারি তাই করো তবু আমি মুখ খুলবো না হাই হাই আটকে ফেলেছে অঙ্কিত দিল্লিকে তীর ধনুক দিয়ে আক্রমণ করব আমাদের প্রশ্ন মাকে অ্যারেস্ট করে কি মেয়েকে অ্যারেস্ট করা সম্ভব বলে আপনি মনে উত্তরটা আমি দিচ্ছি মা ওদের অভিযান কেউ উঠতে পারবে না আমার জেল ফাঁসি যাই হোক আমি ওদের ঠিকানা কিছুতেই বলবো না পুলিশের কাছে অনেক বড় বড় ক্রিমিনালরা মুখ খুলে দেয় এবং আপনিও খুলবেন আপনারা অপেক্ষায় থাকুন আসামিরা গ্রেপ্তার হবেই শোনো তোমরা ওনাকে ফেলে নিয়ে যাও যে করেই হোক ওরা মুখ থেকে ঠিকানা বের করো আপাতত তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো মনোহরা তার 
কুদ্দুস ওদের ঠিকানা জেনে গেছে ওদের খুন করতে কুদ্দুস তার দল বলে চলে গেছে চলো
तुम से हराओ बताशे मिलाओ तुझे ने बो अमी आए तो मके काचे से थी ये तो भालो बेशे थी पार बे ना गो भूले जेते आ मके तुम शागोरे हराओ पहाड़ी लुका तुझे ने बो अमी आए तो मके मोने मिशे थी और ये प्राणी मिशे थी पार बे ना गो भूले जेते आ मके तुम ही आकर से हराओ Bata shimi.